Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You are welcome in my YouTube channel The Physics School and today we are discussing all about the second law of thermodynamics. इससे पहले स्टूडेंट हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स द हीट एडेड टू अ सिस्टम इज एंटायरली कन्वर्टेड इनटू अ यूजफुल वर्क डन कि अगर हम लोग किसी सिस्टम में कोई हीट ऐड करते हैं स्टूडेंट तो वो जो है ना एडेड हीट टू द सिस्टम जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन जो फर्स्ट लॉ है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स डज नॉट एक्सप्लेन under what conditions the added heat to a system is converted into a useful work done and secondly it does not explain the direction of flow of the heat jo first law student wo ye nahi batata ki kin conditions mein added heat to the system jo hai wo useful work done mein convert hota hai aur heat ka flow kis direction mein hota hai to yahi wajah hai ki hum log फिजिक्स में जो है ना वो सेकेंड लाव थर्मोडाइनिक्स की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड लाव थर्मोडाइनिक्स में जो ड्रॉबैक्स थे फर्स्ट लाव थर्मोडाइनिक्स में उनको यहाँ पे रिमूव किया गया है और जो सेकेंड लाव थर्मोडाइनिक्स है ये हमें बताता है कि अगर हम लोग किस सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो किन सरकमस्टांसिस में किन कंडीशन में वो एडिड हीट टू द सिस्टम जो है स्टूडेंट यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट होगा और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा कि हीट का फ्लो का डायरेक्शन कैसा होता है किस तरह से हीट फ्लो करता है हाउ द हीट फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि इससे पहले जो मैंने प्रीवियस लेक्चर किया वो हीट इंजन पे था और सेकेंड लाव थर्मोडाइनमिक्स में जो मैं एग्जाम्पल यूज करने वाला हूँ आपको समझाने के लिए वो हीट इंजन की है तो उस वीडियो को जरूर देखें उसका जो वीडियो लिंक है स्टूडेंट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो काइंडली सबसे पहले उसे देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से सेकंड लाव थर्मोडाइनमिक्स जो है वो समझ आ सके और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें कैप्चर कर सकें तो आइए हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल है हमारे पास हीट इंजन की कि हम लोग सेकेंड लाव थर्मोडाइनमिक्स को डिस्कस करने से पहले ये एग्जाम्पल को जरा गौर से पहले देखते हैं और इसके बारे में कुछ बेसिक क्राइटेरिया जो क्रैक्टिस्टिक्स हैं वो देखते हैं यहाँ भी मेरे पास एक बॉडी है स्टूडेंट जिसको मैंने एच टी आर बोला है हाई टेम्परेचर रेजर वायर हुज टेम्परेचर इज इक्वल टू टी वन ये एक हाई टेम्परेचर रेजर वायर है मीन यू कैन से दैट दिस इज अ सोर्स ऑफ अ हीट और इसका जो टेम्परेचर है स्टूडेंट वो टी वन है और यहाँ पे मेरे पास लो टेम्परेचर रेजर वायर है एल टी आर जिसको बोला है इसका टेम्परेचर टी टू है इट मीन्स दैट दैट्स अ क्लियर टी वन इज मच टाइम ग्रेटर देन टी टू जो टी वन है स्टूडेंट वो टी टू से ग्रेटर होगा ये सोर्स ऑफ हीट है आप इसे बोल सकते हैं ये सिंक ऑफ हीट है होता क्या है इन केस ऑफ अ हीट इंजन दिस इज अकेमेटिक डायग्राम ऑफ अ हीट इंजन हेयर इज अट इंजन सिस्टम को मैंने हीट इंजन बोला है सिस्टम क्या करेगा इट विल ड्रॉ the heat it will absorb the heat from high temperature reservoir that's absorb heat by the system is equal to q1 jo system heat absorb karega from high temperature reservoir student wo q1 hoga and some of part of absorb heat q1 from a high temperature reservoir system will converts into a useful work done and remaining heat will be expelled by the system toward the sink लो टेम्परेचर रेजरवायर स्टूडेंट जो हीट इंजन होता है जो सिस्टम है ठीक है वो क्या करेगा हाई टेम्परेचर रेजरवायर से क्यू वन हीट एब्जॉर्ब करेगा और उस एब्जॉर्ब हीट का कुछ पार्ट जो है स्टूडेंट वो यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट होगा जो रिमेनिंग हीट होगी वो हीट इंजन या सिस्टम आप बोले वो एक्सपेल कर देगा किसकी तरफ सिंक की तरफ कोल्ड टेम्परेचर की तरफ लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ उसको एक्सपेल कर देगा यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि वर्क डन में एब्जॉर्ब हीट किस तरह से कन्वर्ट हो रही है तो उसके लिए देखें जरा गौर से हीट क्या फ्लो जरूरी है हीट को वर्क डन में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हीट का फ्लो जरूरी है और हीट के फ्लो के लिए टू डिफरेंट बॉडीज विच आर एट अ डिफरेंट टेम्परेचर हूँ ठीक है टू डिफरेंट टेम्परेचर पर मौजूद दो बॉडीज का होना जरूरी है दो सिस्टम का होना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि हीट वन बॉडी टू अनदर बॉडी फ्लो करे उसके लिए आपके पास उन बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस का होना जरूरी है तो यहाँ पे ये टेम्परेचर ग्रेटर है हॉट बॉडी का कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम है तो हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ज्यादा से कम की तरफ आएगी और इसका टेम्परेचर टी वन है इसका टेम्परेचर टी टू है रिस्पेक्टिवली तो जब हीट फ्लो करेगी स्टूडेंट फ्राम सोर्स टू सिंह 
تو اس میں درمیان میں ہم لوگوں نے لگا دیا ایک ہیٹ انجن ہیٹ کا فلو کدھر ہوگا فرام ہائی ٹیمپریچر ریزر وائر ٹو لو ٹیمپریچر ریزر وائر ہیٹ ہمیشہ زیادہ ٹیمپریچر باڈی سے لو ٹیمپریچر باڈی کی طرف فلو کرے گی اور جب ہیٹ فلو کرے گی سٹوڈنٹ ہم لوگوں نے درمیان میں ایک سسٹم لگا دی ہے کیا کریں گے اس ہیٹ انرجی کو یوز کرتے ہوئے ہم لوگ اس کا کچھ پارٹ جو ہے ورک ڈن میں کنورٹ کریں گے ریمیننگ ہیٹ جو ہے وہ ایکسپیل ہو جائے گی ٹوورڈ دی سنک اور ٹوورڈ دی سورس اب اس کے لیے ہمیں ایک ورکنگ سبسٹانس چاہیے ہوتا ہے جو ہیٹ کو مطلب ہائی ٹیمپریچر ریزر وائر سے لو ٹیمپریچر ریزر وائر کی طرف شفٹ کر رہا ہے وہ ہم لوگ اس چیپٹر میں موسٹلی گیسز کا گیسز کو ڈسکس کر رہے ہیں تو گیسز ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ ورکنگ سبسٹانس ہوں گی اور اگر میں بات کروں کہ آپ لوگوں کو اگر ہیٹ انجن سے کانٹینیوسلی ورک ڈن چاہیے آپ کو چاہیے یہ کانٹینیوسلی ورک ڈن مسلسل آؤٹ پٹ چاہیے اٹ مینس دیٹ دس ورکنگ سبسٹانس وچ از ڈلیورنگ دا ہیٹ فرام ہائی ٹیمپریچر ریزر وائر ٹو دی کولڈ ریزر وائر اٹ شوڈ فالو اے سائیکلک پروسیس اسے سائیکلک پروسیس فالو کرنا چاہیے اسے ریورسیبل پروسیس فالو کرنا چاہیے کہ یہاں پہ ہیٹ کو ابزارو کرے گی یہاں پہ اس ہیٹ کا کچھ اماؤنٹ وارڈن میں کنورٹ باقی ایکسپیل ہو جائے گی دوبارہ سے جو ہے نا گیس دوبارہ سے ہائی ٹیمپریچر پہ ہو ٹھیک ہے دوبارہ سے کیا ہو مین وہ سائیکلک آرڈر فالو کرے تبھی آپ کو کانٹینیوسلی یہاں پہ سپلائی ملے گا ورک ڈن ملے گا اگر یہاں پہ ورکنگ سبسٹانس جو ہے وہ سائیکلک پروسیس کو فالو کرے نیکسٹ اگر ہم لوگ بات کریں سیکنڈ لاف تھرمو ڈائنمکس کی تو دیکھیں ذرا غور سے اکارڈنگ ٹو لاف کانزرویشن آف انرجی اسٹوڈنٹ یہاں پہ دیکھیں ہیٹ ایبزارو کی نہیں کیا ہیٹ انجن نے کیو ون اور اس کا کچھ پارٹ کیو ون کا کچھ پارٹ ورک ڈن میں کنورٹ ہوا ہے ریمیننگ ہیٹ ایکسپیل ہوئی ہے ٹوورڈ دی کولڈ ریزر وائر تو دیکھیں میں کہہ سکتا ہوں اکارڈنگ ٹو لاف کنزرویشن آف انرجی absorbed heat by the heat engine is equal to q1 which is equally converted into work done and heat toward the sink ye sink ki taraf expel hui hai jo zayad thi hamare hisab se aur ye work done dono ko agar add kare student to ye hamare paas heat absorbed by the system hogi agar yahan pe main w ka value nikalna chahu student w work done to kis ke equal hoga the difference ڈفرنس بٹوین ہیٹ ایبزارو بائی دا سسٹم ٹو دی ہیٹ ایکسپیل بائی دا سسٹم ٹو دی ٹو دی کولڈ ریزر وائر سسٹم نے کتنا ہیٹ ایبزارو کیا ہے ٹھیک ہے دیٹ سا کیا ہوا کتنا ایکسپیل کیا ہے دیٹ سا کیا ٹو تو دونوں کا جو ڈفرنس ہوگا وہ ورک ڈن کے ایکول ہوگا لیٹ سپوز اگر میں بات کروں سسٹم نے کیا ہوا جو ایبزارو کیا ہے وہ ہنڈریڈ جول تھا اسٹوڈنٹ تو اس نے جو ایکسپیل کیا ہے اسٹوڈنٹ وہ سپوز کر لیں سیونٹی جول تھا تو دونوں کا ڈفرنس کتنا ہے ڈفرنس فائنڈ کر لیں ہنڈریڈ جول سسٹم ہائی ٹیمپریچر ریزوار سے ہیٹ لے رہا ہے سیونٹی ایکسپیل کر ہے دونوں کا ڈفرنس لیں اکانڈ ٹو دس فارمولا ڈبلیو از ایکول ٹو ہنڈریڈ جول مائنس سیونٹی جول دیٹس ایکول ٹو تھرٹی جول سو ورک ڈن پرفارم بائی دا سسٹم ان دس کیس اف اٹ ایبزارو دا ہیٹ آف اے ہنڈریڈ جول اینڈ ایکسپیل دا اماؤنٹ آف ہیٹ از اے سیونٹی جول دین دا ہاؤ مچ ورک ڈن از بی اے پرفارم بائی دا سسٹم دیٹس اے تھرٹی جول تو سسٹم یہاں پہ تھرٹی جول ورک ڈن پرفارم کرے گا یہاں پہ سسٹم تھرٹی جول ورک ڈن پرفارم کرے گا یا آپ اسے ایک اور طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں اگر لاف کنزرویشن آف انرجی نہیں سمجھنا چاہ رہے یہاں پہ ہیٹ انجن کے کیس میں جو ورکنگ سبسٹانس ہے اگر آپ کو میکسیمم آؤٹ پٹ چاہیے مسلسل یہاں پہ ورک ڈن چاہیے تو ورکنگ سبسٹانس کو سائیکلک آرڈر فالو کرنا چاہیے اگر وہ سائیکلک آرڈر فالو کرتی ہے اٹ مینس دیٹ گیس جو ہیٹ کو ٹرانسفر کر رہی ہے فرام ہائی ٹیمپریچر ٹو لو ٹیمپریچر ٹھیک ہے وہ کیا کرے گی کہ سائیکلک انیشیل سٹیٹ سے فائنل سٹیٹ میں فائنل سے دوبارہ انیشیل میں جائے گی کیونکہ سائیکلک آرڈر فالو کر رہی ہے اٹ مینس دیٹ دا چینج ان انٹرنل انرجی فار دیٹ ورکنگ سبسٹانس کتنا ہوگا اسٹوڈنٹ وہ زیرو ہوگا اگر ورکنگ سبسٹانس کی چینج انرجی چینج انٹرنلی میں جو چینج ہوگا اسٹوڈنٹ وہ زیرو کے ایکول ہوگا کیونکہ کانسٹنٹ رہے گی سائیکلک آرڈر فالو کر رہی ہے ورکنگ سبسٹانس ٹھیک ہے ریورسیبل پروسیس فالو کر رہی ہے ریورسیبل پروسیس کے لیے انٹرنل انرجی کا چینج زیرو ہوتا ہے انٹرنل انرجی سیم رہتی ہے اگر انٹرنل انرجی سیم رہتی ہے آپ لوگ یوز کریں فرسٹ لا تھرمو ڈائنمکس فرسٹ لا تھرمو ڈائنمکس کے اکارڈنس جو ہے اسٹوڈنٹ اماؤنٹ جو چینج انٹرنل انرجی ہے وہ زیرو کے ایکول ہے تو ورک ڈن کس کے ایکول ہوگا ہیٹ ڈیلٹا کیا ہو کے ایکول ہوگا جو چینج ان ہیٹ آ رہا ہے تو یہاں پہ ورک ڈن از ایکول ٹو چینج ان ہیٹ یہ کنسیپٹ آپ کی ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے 
कि अगर आप लोग एक साइकिलिक ऑर्डर फॉलो करता है एक वर्किंग सब्सटेंस तो उसकी इंटरनल में चेंज जीरो होगा तो आप लोग फर्स्ट लॉ थर्मो डायनमिक्स को यूज़ करें तो वर्क डन चेंज इन हीट के इक्वल होगा तो आप ये कंसेप्ट भी कैच कर सकते हैं यहाँ से ये भी कंसेप्ट कैच कर सकते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि सेकेंड लाव थर्मो डायनमिक्स क्या बता रहा है सेकेंड लाव थर्मो डायनमिक्स बताता है कि हीट के फ्लो के लिए टू डिफरेंट टेम्परेचर मौजूद दो बॉडीज़ का होना जरूरी है दो बॉडीज़ का टेम्परेचर के दरमियान में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए और हीट हाई से लो टेम्परेचर की तरफ लो करेगी और उस एब्जॉर्ब हीट का कुछ पार्ट जो है स्टूडेंट वो वर्क डन में कन्वर्ट होगा रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा एक्सपेल हो जाएगा जबकि फर्स्ट लाव थर्म डायनमिक्स ऐसा कुछ भी नहीं बताता फर्स्ट लाव थर्म डायनमिक्स हमें यह बताता है कि इंटायरली एब्जॉर्ब हीट का कुछ पार्ट इंटरनोलॉजी में कन्वर्ट होगा और रिमेनिंग हीट वर्क डन में कन्वर्ट होगी अगर हम लोग बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाव थर्म डायनमिक्स totally absorbed heat by the system would be converted into entirely useful work done तो ऐसा कुछ भी नहीं होता हमें second law थर्म डायनमिक्स बताते हैं कि एब्जॉर्ब हीट का कुछ हिस्सा वर्क डन में जबकि रिमेनिंग हीट किधर जाएगी इन्वायरमेंट की तरफ जाएगी अगर हम लोग स्टेटमेंट की बात करें स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दी कैलवन स्टेटमेंट जहाँ पे ना सेकेंड लाव थर्म डायनमिक्स के मतलब दो तरह की स्टेटमेंट्स हैं एक कैलवन स्टेटमेंट है और एक कॉल्शियस स्टेटमेंट है कॉल्शियस स्टेटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है मैं वैसे बोल दूंगा लेकिन कैलवन स्टेटमेंट आपके सिलेबस में दिया हुआ है कैलवन ने जो स्टेटमेंट दिया अकॉर्डिंग टू सेकंड लाव थर्मो डायमिक्स दैट्स गिवन एज अकॉर्डिंग टू दैलवन इट इज अ इम्पॉसिबल टू डिवाइज अ प्रोसेस स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू कैलवन कैलवन कहता है कि ये नामुमकिन है इम्पॉसिबल है टू डिवाइज अ प्रोसेस कि एक ऐसा प्रोसेस बनाया जाए विच मे कन्वर्ट्स द हीट जो कि हीट को कन्वर्ट करें एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंगल रेजरवायर अकॉर्डिंग टू दी कैलवन ऐसा प्रोसेस बनाना नामुमकिन है कि जो ऐसा प्रोसेस बनाना नामुमकिन है कि प्रोसेस विच मे कन्वर्ट्स द हीट जो कि हीट को कन्वर्ट करें एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंगल रेजरवायर के अगर आप लोग एक सिंगल रेजरवायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करें वो कन्वर्ट हो जाए किस में इंटायरली इन टू यूजफुल वर्कन कि एब्जॉर्ब हीट फ्राम अ सिंगल रेजर वायर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटायरली इन टू यूजफुल वर्क डन अकॉर्डिंग टू दी कैलवन कैलवन का कहना था कि ऐसा नामुमकिन है कि अगर आप लोग एक सिंगल लेजर रेजर वायर से हीट को ड्रा करें और सारी ड्रा हीट को जो आप लोग एब्जॉर्ब करवा रहे हैं सिस्टम को वो किस में कन्वर्ट हो जाए इंटायरली इन टू यूजफुल वर्क डन विद आउट लिविंग एनी चेंज इन वर्किंग सब्सटांस कि आप लोग वर्किंग सब्सटांस में कोई चेंज ना लाएं और जितनी हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है ठीक है वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए दैट्स अ इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दी कैलवन मीन यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक कोल्ड रेजर वायर ना हो कोल्ड रेजर वायर यहाँ पे ना हो स्टूडेंट और यहाँ पे हो क्या कि जो आपने हीट एब्जॉर्ब करवाई है सिस्टम से वो टोटली किस में कन्वर्ट हो जाए वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए मीन जितनी हीट एब्जॉर्ब किया है सिस्टम ने वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए दैट्स अ इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दी कैलवन स्टेटमेंट कैलवन स्टेटमेंट के मुताबिक जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा बॉडी सिस्टम वो सारी वर्क डन में कन्वर्ट नहीं की जा सकती उसका कुछ पार्ट जो है ना बल्कि आप वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हैं जबकि मेजर पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब हीट कहाँ होगा जय हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा एक्सपेल हो जाएगा टू वर्ड दी सिंक सिंक जजब कर लेगा उसे ठीक है ये कैलवन का स्टेटमेंट है कि आप लोग सिस्टम जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा वो उसका कुछ पार्ट वर्क डन में कन्वर्ट किया जा सकते हैं टोटली वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि उसका मेजर पार्ट जो है ना वो जाय हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी कॉल्शियस स्टेटमेंट कॉल्शियस स्टेटमेंट ये था इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लो द हीट फ्राम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन स्टूडेंट कॉल्शियस ने यह बोला ये भी सेकेंड ऑफ थ्रोम डायनमिक्स है कि ये नामुमकिन है कि बगैर किसी एक्सटर्नल वर्क डन के आप लोग हीट को लो टेम्परेचर रेजर वायर से हाई टेम्परेचर रेजर वायर की तरफ मूव करवाएं हीट का फ्लो आपको पता है हाई टेम्परेचर से लो की तरफ होगा लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ लो करें ये तो होगा ना हाई से लो तो ऑटोमेटिकली होगा नेचुरली होगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप हीट जो है स्टूडेंट क्यों जो है वो लो टेम्परेचर रेजरवायर से हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ फ्लो करें विदाउट एक्सटर्नल एनी वर्क डन ये इम्पॉसिबल है हाँ अगर आप चाहते हैं कि ये फ्लो करें आपको उस वर्किंग सब्सटेंस पे वर्क करना पड़ेगा बाय बाय डूइंग अ वर्क यू कैन रिमूव द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर रेजरवायर 
ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के एनालॉगस हैं सिमिलर हैं लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है कि हम उसे प्रूव करें तो दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको बोल दिए हैं सेकेंडली मैं एग्जाम्पल अगर बताता चलूँ आपको कैलन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग की जो टोटली एब्जॉर्ब हीट होगी स्टूडेंट वो कभी भी इंटायर वर्क डन में कन्वर्ट नहीं की जा सकती उसका कुछ पार्ट जरूर वेस्ट होगा तो मैं अगर बात करूँ इंजन की जो प्रैक्टिकल इंजन हमारे पास हैं स्टूडेंट पेट्रोल इंजन की अगर मैं बात करूँ पेट्रोल इंजन पेट्रोल इंजन जो आपकी मोटर बाइक का इंजन हो सकता है पेट्रोल इंजन ठीक है इसका जो एफिशिएंसी होता है ना स्टूडेंट एफिशिएंसी परसेंटेज एफिशिएंसी जो होता है इसका वो ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है मीन आपने अगर अपने मोटरसाइकिल के अंदर सौ रुपए का पेट्रोल डलवाया है तो आपको वो कितना वर्क डन कर देगा ओनली ट्वेंटी का करके देगा बाकी सेवेंटी किधर गया एक्सपेल टूवर्ड द इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट की तरफ चला जाएगा वो वेस्ट हो जाएगा हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑफ थ्रम डॉमिक्स आपने हंड्रेड का जो उसके अंदर पेट्रोल डाला है वो हंड्रेड वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगा ठीक है उसका कुछ पार्ट देखिए ना हंड्रेड अगर आप दे रहे हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको मिल रहा है हंड्रेड परसेंट दे रहे हैं ट्वेंटी फाइव मिलेगा तो ये उसका कुछ पार्ट हुआ उसका हाफ भी नहीं बनता ये सिमिलरली अगर हम लोग बात करें और ये फास्ट इंजन होता है पेट्रोल इंजन अगर हम लोग बात करें डीजल इंजन की जो डीजल इंजन होता है स्टूडेंट इसका एफिशंसी जो होता है 35 फाइव टू फोर्टी परसेंट होता है ये थोड़ा स्लो रेट इंजन होता है स्लो इंजन होता है और इसका एप्शन सी कदरे पेट्रोल इंजन की नस्बत ज़्यादा होता है ठीक है आप इसे 100 परसेंट देते हैं डीजल इंजन को ये आपको 35 फाइव टू फोर्टी के दरमियान में आउटपुट देता है बाकी किधर जाता है बाकी आपका 60 टू सिक्सटी फाइव परसेंट किधर जा रहा है एक्सपेल टू वर्ड द नेचर वो ज़ाय हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा वो हमारे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एक हिसाब से इन इंजन के लिए सिंक का काम करेगा और वो वेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये मैं एक्सप्लेन करता चलूँ सेकेंडली जो सेकेंड लाफ थर्मो डायमिक्स हमें बताता है कि एक बॉडी ठीक है उसके पास कितना एनर्जी है डजेंट मैटर ठीक है उस वो अपनी एनर्जी को वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकता वर्क डन में कन्वर्ट कब करेगा जब उस पर उससे लो टेम्परेचर पर कोई और बॉडी होगा ठीक है मीन आपके पास कितना एनर्जी है एक बॉडी है हाई टेम्परेचर पे है वो अपनी उस हाई टेम्परेचर में मौजूद एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकता विदाउट एनी कोल्ड बॉडी विदाउट एनी लो टेम्परेचर बॉडी अगर आप एक बॉडी की एनर्जी को यूज करना चाहते हैं उसको हीट को यूज करना चाहते हैं इन यू यू हैव टू कन्वर्ट द हीट एनर्जी इन टू अ मैकेनिकल एनर्जी इन टू अ मैकेनिकल वर्क डन दैन यू हैव टू रिक्वायर्ड अ कोल्ड बॉडी इफ यू हैव अ सोर्स इफ यू हैव अ हॉट बॉडी यू हैव रिक्वायर्ड अ कोल्ड बॉडी इफ देर इज अ नो कोल्ड बॉडी देर इज अ नो फ्लो ऑफ अ हीट बिकॉज हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इफ देर इज अ नो कोल्ड बॉडी दैन डजेंट मैटर अ बॉडी हैज अ हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू यूजफुल वर्क टन विदाउट एनी एक्सटर्न विदाउट एनी कोल्ड बॉडी विदाउट एनी लो टेम्परेचर बॉडी लो टेम्परेचर बॉडी का होना जरूरी है स्टूडेंट जैसे कि एग्जाम्पल दे मैं आपको बताऊँ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एवरी एवरी थिंग हैज इट्स इनर्जी स्टेट्स ओशन की बात करें हमारे एटमोसफेयर की बात करें हमारे एटमोसफेयर का भी कोई ना कोई एनर्जी लेवल है ओशन के पास भी कोई ना कोई एनर्जी है बट हम लोग इस एनर्जी को यूज कर सकते हैं ओशन की एनर्जी को यूज कर सकते हैं 73 परसेंट हमारी अर्थ पे है ओशन पानी है इसकी एनर्जी को यूज कर सकते हैं कब जब इसके हिसाब से बड़ा वाला कोल्ड बॉडी बनाए एक सिंक बनाए इससे लो टेम्परेचर पे कोल्ड बॉडी बनाए तो वहां पे ओशन से उस कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होगा और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं सिमिलरली एटमोसफेयर की एनर्जी को यूज कर सकते हैं अगर एटमोसफेयर के हिसाब से हम लोग लो टेम्परेचर कोल्ड बॉडी बनाए सिंक बनाए अदरवाइज दैट्स आ इम्पॉसिबल 